హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సోర్సెస్ గురించి నేర్చుకున్నాం సో ఇంతవరకు మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సోర్సెస్ నేర్చుకున్నాం ఓకే అంటే ఎనీ ఒక ప్రతి ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్కి కూడా రెండు అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి ఒకటి సోర్స్ ఉండాలి రెండు ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి లోడ్ అనుకోండి కంపల్సరీగా ఉండాలి రైట్ అంటే పవర్ మనకి ఏంటంటే పవర్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అనేది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అంటే పవర్ ఇస్తాం పవర్ తీసుకుంటాం అక్కడితో అది అయిపోవాలి ఓకే పవర్ ఇవ్వడం ఏంటంటే సోర్స్ అనమాట పవర్ తీసుకోవడం అనేది లోడ్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో బేసిక్ మెయిన్గా మనకి ఇంపార్టెంట్గా ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సోర్సెస్ మెయిన్ సోర్సెస్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ అంటే నాకు వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ కరెంట్ సోర్స్ కానీ పక్కాగా ఉంటుంది ఓకే అవే ఉంటాయి వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటుంది కరెంట్ సోర్స్ అంటే కరెంట్ సోర్స్ ఉంటుంది డిపెండెంట్ సోర్స్ ఏంటంటే నా వోల్టేజ్ సోర్స్ వాల్యూ అనేది ఇంకొక వోల్టేజ్ మీద కానీ ఇంకొక కరెంట్ మీద కానీ ఆధారపడితే దాన్ని నేను డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటాను పైన ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే నాకు వోల్టేజ్ సోర్స్ కంపల్సరీగా నాకు వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ వోల్ట్ సోర్స్ అంటే ఫైవ్ వోల్ట్ అంతే అది తగ్గదు పెరగదు అదే డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఫైవ్ ఐ వన్ అనుకోండి ఆ ఐ వన్ ఎక్కడ ఉందో నేను చూసుకొని దాన్ని ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసుకొని నాకు వోల్టేజ్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఫైవ్ ఐ వన్ అయితే అర్థమైందా అది నేను మనం ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈరోజు కంప్లీట్ ఐ మీన్ దీని గురించి ఈ వీడియో మొత్తం చేద్దాం సో ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్లో మనకి మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏంటి అంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్స్లో అగైన్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే ఐడియల్ సోర్స్ ఐడియల్ సోర్సెస్ అండ్ సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ సోర్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ ప్రాక్టికల్ సోర్స్ ఆర్ నాన్ ఐడియల్ సోర్స్ నాన్ ఐడియల్ సోర్స్ అని అనొచ్చు లేదంటే ప్రాక్టికల్ సోర్స్ అని అనొచ్చు ఆర్ ప్రాక్టికల్ ఓకే ఇది విషయం అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఐడియల్ సోర్స్ ఫస్ట్ చెప్పుకోవాలి తర్వాత నాన్ ఐడియల్ సోర్సెస్ చెప్పుకోవాలి సో నేను మాత్రం నాకు తెలిసినంత వరకు మనకి నాన్ ఐడియల్ సోర్సెసే ఫస్ట్ చెప్పుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఒకసారి నాన్ ఐడియల్ సోర్సెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో నాన్ ఐడియల్ సోర్స్ అప్పుడు మనకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట నాన్ ఐడియల్ సోర్సెస్ నాన్ ఐడియల్ సోర్సెస్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ సో జనరల్గా మనకు ఉండే సోర్సెస్ ఇవే అందుకే వీటిని ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ అంటారు అంటే ఏంటి ఇవి ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం జనరల్గా ఉండేది ఏంటంటే ప్రతి వోల్టేజ్ సోర్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ నేను తీసుకుంది సింబల్స్ కూడా చూసుకోండి ఇదే సింబల్ ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ సింబల్ డీసీలో ఓకే ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నా సరే దానికి ఎంతో కొంత రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది దాని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఆ తర్వాత అది వెళ్ళి లోడ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది This is called as R. R is the internal resistance. So, practical voltage source is allowed. So, practical voltage source is allowed. The voltage source is allowed to connect the internal resistance to the series. Lo this is called practical voltage source. We can also mark in this way. This is where it matters. So, this is the first one. Practical voltage source is allowed. ఓకే అలానే కరెంట్ సోర్స్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం కరెంట్ సోర్స్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే కరెంట్ సోర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కరెంట్ సోర్స్లో సో మేబీ మేబీ ఇది కరెంట్ సోర్స్ ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కరెంట్ సోర్స్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది ఇది లోడ్ కరెంట్ సోర్స్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది సో ఇది కరెంట్ ఇది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 
అగైన్ మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ మళ్ళీ మనకి ఇంకేముంది ఇందులో సేమ్ అదే విధంగా దిస్ ఈస్ ది కరెంట్ సోర్స్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అంటే వోల్టేజ్ ఇంటర్నల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ తాలూక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది సిరీస్ లో ఉంటుందా పారలల్ లో ఉంటుందా వోల్టేజ్ సోర్స్ సో ఆబ్వియస్ గా సిరీస్ లో ఉంటుంది అలానే కరెంట్ సోర్స్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కరెంట్ సోర్స్ కి పారలల్ లో ఉంటుంది ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవి మనకి నాన్ ఐడియల్ సోర్సెస్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ అయితే ఇంతకి ఐడియల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఐడియల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇవి జీరో అయిపోతాయి ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే జీరో అయిపోతాయి so what does it mean by ideal sources ideal sources ante enti yeah ideal sources ante simple cheptunnam kada ee resistance anedi zero ayipothundi so meetni ila raasthu kanapadu plus minus the dc simple ante load lekunda rasaru so load pettukoni kuda raayachu so idi idi oka ideal source ide vidhanga deenne mana inko la kuda raayachu positive terminal negative terminal again positive terminal negative terminal only single okka kuda pettukochu positive negative kuda pettukochu okay ikka two sources la chupincharu idi vishayam లేదు దీన్ని దీనికి మనం ఇప్పుడు లోడ్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో సింపుల్ గా ప్లస్ మైనస్ లోడ్ సో దిస్ ఈస్ ఓకే అలానే కరెంట్ సోర్స్ వచ్చేసరికి ఇంతే అలా ఉంటుంది లేదంటే దీనికి మనం లోడ్ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు దీనికి లోడ్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది కరెంట్ సోర్స్ ఇందులో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇందులో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే అవి ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది వి ఉంది కదా ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో పాస్ అవుతున్న కరెంట్ ఐ అనుకుంటే మనం ఇంకా హోమ్స్ లో చెప్పుకున్నాం కానీ ఇంకా చెప్పుకోలేదు కదా ఓకే సో ఈ టాపిక్ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అప్పుడు మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రెసిస్టు డ్రాప్ ఉంది కాబట్టి కొంత వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది ఓకే ఫర్ ప్రాక్టికల్ అదే ఐడియల్లో అయితే మీకు ఆ డ్రాప్ ఏజ్ అనేది ఉండదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్ ఉందనుకోండి ఈ ఫైవ్ వోల్ట్ లోడ్ కలిగి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక వన్ వోల్ట్ అయినా డ్రాప్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంది వన్ వోల్ట్ డ్రాప్ ఉంది అనుకోండి సో ఖచ్చితంగా వన్ వోల్ట్ డ్రాప్ అయిపోయి ఫోర్ వోల్ట్ మాత్రమే లోడ్ చేస్తుంది అది ప్రాక్టికల్ సోర్స్లో జరిగేది కరెంట్ కూడా అంతే కరెంట్ ఏంటి కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో ఆరు ఆరు నుంచి కూడా కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది మేబీ వన్ యాంపియర్ కరెంట్ ఆరు నుంచి ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి మిగతా ఫోర్ యాంపియర్ కరెంట్ కూడా ఫ్లో నుంచి ఫ్లో అవుతుంది యాక్చువల్ గా మనం ఎంత ఇచ్చాం ఫైవ్ యాంపియర్ ఇచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే విషయం ఏంటంటే మనకి అదే ఐడియల్ సోర్స్ లో ఫైవ్ యాంపియర్ ఇచ్చాం అంటే ఫైవ్ యాంపియర్ లోడ్ నుంచి వెళ్తుంది ఇది విషయం బట్ ప్రాక్టికల్ గా ఏంటంటే కొంత లాస్ అనేది మనకు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టూ ట్వంటీ వోల్ట్ సోర్స్ తీసుకున్నా సరే దిర్ ఈస్ సమ్ లా లాస్ అనమాట అంటే కొంత లాస్ అనేది ఉంటుంది ఇది డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దేనికి మనం ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే డిపెండెంట్ సోర్సెస్కి వెళ్దాం డిపెండెంట్ సోర్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్ సో ఇక్కడ రాద్దాం డిపెండెంట్ సోర్సెస్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం డిపెండెంట్ సోర్సెస్లో ఏంటంటే మీకు నేను చెప్పిన విధంగా ఇందులో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా నాన్ ఐడియల్ సోర్సెస్ ఐడియల్ సోర్సెస్ అనుకున్నా సరే ఇందులో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అది వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ ఇందులో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే సేమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ కానీ ఇందులో మనకి ఇంకొక వెరైటీ కూడా ఉంటుంది ఏంట వెరైటీ అంటే సో ఒక్క ఒక్కసారి ఇది రాసుకున్నాం ఒక టేబుల్ లాగా మనం క్రియేట్ చేద్దాం దీన్ని సో టైప్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది సింబల్ 
and controlling quantity so controlling parameter or controlling quantity and controlled parameter controlled parameter uh, next relation between them in the relation okay relation between them we can see the fill the perfect answer and the perfect answer the so we can see the two types one is the voltage source and the current source I think it is dependent on the voltage source and the voltage may depend on the voltage and the current may depend on the voltage so this is the dependent voltage source one is the voltage may depend on the voltage source and the current may depend on the voltage source अलग ही करंट सोर्स लो कोड़ा रेंड होते हैं। वोल्टेज में डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, करंट में डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब नाल को रखा ला डिपेंडेंट सोर्सेस सुनते हैं। अब ये इंटेंड है ना ऐसा सोचो। या फर्स्ट टाइप इंटेंड है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये दी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सो सिंबल ऐला उस दिन नंटे अपन डायग्राम वैसे तो मेरे को क्लियर आइडिया उस दिन है इंद्रे ये मेरे डाउट्स इंद्रे मतलब आधे घंटे अपन मेरे को इनका बागा दो उस दिन या इंद्रो वी वन अने दी इनपुट वोल्टेज इंद्रे इस तरह इधी डिपेंडेंट या ये भी सिंबल डिपेंडेंट सोर्स सिंबल है दें या इसका ना आपको वी टू आने दो उसके लिए ये भी प्लस ये भी माइनस इसका ना यहाँ तो उन तो इन्दी ई प्लस ई को डॉ प्लस माइनस है ना तो इसका ना ये डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू यहाँ तो उन तो इन्दी ऐंटे म्यू वी वन है ना उन तो म्यू वी वन म्यू वी व इपुर एंजे ये लंटे कंट्रोलिंग अंटे देन ही कंट्रोल जास्तन हम कंट्रोलिंग यावर कंट्रोल जास्तन रो वी वन नने कंट्रोल जास्तन इन्द कनी वी वन बट्टी इकरम यू वी वन उस्तन दे यू यू वी वन बट्टी वी टू नने उस्तन सो यावर कंट्रोल जास्तन रंटे वी वन नने मनने अंटे कड़ा वी वन नने कंट्रोल जास्तन ओके इधर सिंपल कांसेप्ट सो इधर विधान का मानो इनको कटी चोदना नेक्स्ट ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड फर्स्ट वोल्टेज सोर्स की फिनिश आता है इधर चोदना तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स सो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स इधर लाल उन तो नहीं या इधर करंट कंट्रोल का बट्टी इन दिलों मानो करंट पास होते नट्रो मान के अंत मन का करेंट सो इंदो वन पास नैक्स्ट इट मन को वोलटेज सोर्स सें सिंबल पड़ती सो आवासी वोलटेज इधे प्लस अं मैन इंदो गाइम ई वन ओके अलग इक रास्त सो इपड़ी कंट्रोल ये कंट्रोल अंड कंट्रोल ई वन अने कंट्रोल कंट्रोल वी टू अने कंट्रोल सो वी टू इज ईक्वल टू आर एम फर् गम एम इंटू वन अभी विषय सो फल वी टूल मन वोलटेज सोर्स वी टूल अभी करे सोर्स ई टूल ओके पैदे वोलटेज कंट्रोल अंत वी वन रावण अलगे किंदे दें टी करंट कंट्रोल आंटे आई वन रावण आंटे कंट्रोल चेसे तो मर करंट आएगा इधर विषय सिंपल है नेक्स्ट टाइम बोलते हैं मनो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स सो इधर लाऊं तो नहीं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स सो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स आंटे इधर सिंपल है 
ఇది వోల్టేజ్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంటుంది ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ కరెంట్ ఉంటుంది సో కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఎలా రాయాలి డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ఇలా రాయాలి ఓకే సో ఇందులో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ అనమాట ఐ టూ సో దిస్ ఈజ్ వి వన్ ఈ వాల్యూ జిఎం వి వన్ జిఎం వి వన్ ఇప్పుడు చూద్దాం కంట్రోలింగ్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు వి వన్ ని వి వన్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఐ టూని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జిఎం వి వన్ అది విషయం ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటి కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది మీరే డ్రా చేయగలరు సో కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఇందులో మనకు వెళ్తుంది ఏంటి కరెంట్ సో ఇది ఐ వన్ కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ సేమ్ సింబల్ అయ్యాను కరెంట్ కాబట్టి ఇందులో డైరెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇది ఐ టూ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఐ వన్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఐ టూని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో రిలేషన్ ఏంటి ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేబి ఆల్ఫా ఐ వన్ సో ఆల్ఫా ఐ వన్ ఇది విషయం సో ఇవి రకరకాల డిపెండెంట్ సోర్స్ అనమాట సో వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు అది వోల్టేజ్ సోర్స్ అవ్వచ్చు కరెంట్ సోర్స్ అవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా నాకు ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది సో అది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా లైక్ బటన్ అయితే మాత్రం ప్రెస్ చేయండి అండ్ సో ఎక్కువ మందితో మీరు షేర్ చేసుకుంటే ఇటువంటి వీడియోలు ఎక్కువ వీడియోలు చేయడానికి మాకు కూడా ఆస్థానం ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కేర్ఫుల్ లిజింగ్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్కి అర్జెంటుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇటువంటి వీడియోలు మనం చాలా ఎక్కువగా పెట్టుకుంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్